അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഗഡ്ലറിയ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരു റമദാൻ റെസിപ്പിയാണ് കായ്പോളം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഇത് നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി കായ്പോള ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് നട്ട്സും കിസ്മിസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആദ്യം നട്ട്സും അത് ചെറുതായി നിറം മാറി വരുമ്പോൾ കിസ്മിസും ചേർത്ത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഒന്ന് ചെറുതായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം ഈ പഴം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മുട്ട നാല് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം പഞ്ചസാര പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചേർക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴം നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഏലക്ക പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കായ്പോള തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഇതുപോലെ തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലാണ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കായ്പോളയുടെ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഒരുപോലെ ലെവൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള നട്ട്സും കിസ്മിസും ഇതിന് മുകളിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കായ്പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കായ്പുള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്ക്